அண்ணாமலையார் தீப திருநாளுக்கு வந்திருக்கிறீங்க பக்தர்கள் எல்லோருக்கும் அன்பான நமஸ்காரம் இது நேரடியாக தீபத்தோடு சம்மந்தப்படாததுன்னா கூட சமீபத்தில் சில நாட்களை நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒரு பாட்டு வங்காளத்தில் குருதேவர் ரொம்ப ரசித்து பாடின பாடலாம் கமலாகாந்தர் எழுதினது அது ரெண்டு வரி மட்டும் தான் எனக்கு மனப்பாடம் இருக்கு சதானந்த மயி காளி மகா காலேர் மன்மோகினி அம்பிகை எப்படி இருக்கிறாள் சதா ஆனந்தமயி ஆனந்தமா இருக்கா ஆனந்தம்னா என்ன ரொம்ப குதிச்சு மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதா நமக்கு ஆனந்தம்னா இந்த எக்ஸைட்மெண்ட் அப்படிமோ இங்கிலீஷ்ல ஒரு படபடப்பு ஒரு அமைதியின்மை ஒரு ஆரவாரம் அதெல்லாம் இருந்தாதான் சந்தோஷம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனா ஆனந்தம்ங்கிறது அமைதி இனிமை திருப்தி எனக்கு இது இல்லை இன்னொன்று வேணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்துட்டா திருப்தி இருக்காது அமைதி இருக்காது அங்கே ஆனந்தம் இருக்க முடியாது ஒரு குறை ஒரு தேவை இருக்குதுன்னு நினைக்கும்போது ஆனந்தமாக இருக்க முடியாது அதனால தான் குறையொன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா பக்தர்கள் வந்து குறை எதுவும் இல்லை இப்போ எது எது எப்படி இருக்கோ அது இறைவன் திருவர் அது நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அம்பாள் ஆனந்தமயினா இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலையும் நாமெல்லாம் எவ்வளவு அறியா பிள்ளைகளா இருக்கும் அதை குறிச்சு அவளுக்கு நம்ம மேல கோபமா வருத்தமா ஏமாற்றமா என்ன என் பிள்ளைங்க எப்படி இருக்காங்க நாம வந்து குடும்பத்துல அப்படி நினைக்காம இருக்க முடியாது ஏதாவது தவறுகள் இருந்தா அது திருத்த வேண்டிய கடமையும் பெற்றோருக்கு இருக்கு பிள்ளைகள் சரியில்லைன்னா அன்னை பராசக்தி அந்த திருத்துற வேலையை செய்யறா இயற்கையின் மூலம் செய்வதனால ரொம்ப நிதானமாகவும் பொறுமையாகவும் நம்பிக்கையோடும் நம்மளை திருந்துவதற்கு நிறைய நிறைய வாய்ப்புகளை கொடுத்து இந்த உலகத்தில் வாழ வைக்கிறாள் அதைத்தான் பல பிறவிகளாக நம்ம செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனால் அவள் ஆனந்தமாக தான் இருக்கா எப்பெல்லாம் தான் எப்பவும் சதா ஆனந்தமயி சதா ஆனந்தமயி காளி கரி நிறத்தவளாக இருக்கிறாள் அவளுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னா அவளை நாம் நம்மால் முற்றிலும் அறிந்து கொள்ள முடியாது நமக்கு அந்நியமான ஒரு பொருளாக வச்சு அறிய முடியாது இது வந்து சாம்சங் ஃபோன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போ அதில் என்னென்ன அம்சங்கள் இருக்குது அப்படின்னு எல்லாருக்கும் குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது வந்து அட்டைப்பட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் உடனே அது என்ன அப்படின்னு நமக்கு பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ நமக்கு அந்நியமாக இருக்கிற ஒன்றை அறிந்து கொள்கிறோம் ஆனால் இப்போ அந்நியமாக இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் முழுமையாக அறிந்து கொண்டு விட முடியாது இரவு நேரத்தில் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்தா எத்தனை நட்சத்திரங்கள் அந்த நட்சத்திரங்களை பற்றி நமக்கு என்ன தெரியும் இங்கேந்து ஏதோ முனுக்கு முறுக்குன்னு புட்டு புட்டு போல ஒரு லைட்டுன்னு நினைக்கிறோம் அதனுடைய உண்மைத்தன்மை நமக்கு தெரியாது சூரியன் கண்ணுக்கு தெரிகிறது அதனுடைய உஷ்ணம் நமக்கு கடினமாக கஷ்டமாக இருக்கு ஆனால் அந்த சூரியனை பற்றி நமக்கு முழுசும் தெரியாது நிலவின் ஒளி குளிர்ச்சியாக இருக்கு ஆனால் அந்த நிலவை பற்றி நமக்கு முழுசும் தெரியாது அப்போ பார்க்கறதெல்லாம் நம்ம முற்றிலும் தெரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை இப்போ அண்ணாமலையார ஆத்மஸ்வரூபத்தை அப்படி ஒரு அந்நிய வஸ்துவா அறிய முடியாது அதுதான் அம்பாளை காளின்னு சொல்றதுனுடைய பொருள் காளி என்று சொன்னால் கருப்பா இருக்குன்னு தோணும் என்ன இருக்குன்னு தெரியல சரி அப்ப எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறத அவள மகா காலேர் மன்மோகினி மகா காலனாகிய சிவபெருமானின் மனதை தன் பால் ஈர்த்து வைத்திருப்பவள் தனக்கு அயலாக தனக்கு புறம்பாக தனக்கு வெளியில இருக்கிற ஒரு பொருளா நினைச்சு கடவுளை பார்க்க முடியாது ஏன்னா அவர் நாமாக இருக்கிறார் நாம தான் கடவுள் நம்ம தான் கடவுளா நான் எத்தனை குறை நிறையோட இருக்கேன் உடனே நமக்கு நம்முடைய குறைகள் நினைவுக்கு வருது வந்த கொஞ்சம் தன்னாராய்ச்சி பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம் நாம கடவுள்னு திரும்புறே நான் தான் கடவுள் சொல்றது கேளு அப்படின்னு அடுத்தவங்களை சொல்றதுக்கு இல்லை அப்ப அவனும் சொல்லலாம்ல நான் கடவுள் அப்ப நான் கடவுள்னு சொல்றது அர்த்தம் என்ன இந்த நான் அப்படிங்கிறதுல எதை குறிப்பிடுறோம்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த நான்ங்கிறத எதை குறிப்பிடுறோம் ஒரு தரம் அண்ணாமலையாரை பார்த்து கொண்டே இருந்த ரமண மகர்ஷிகள் அண்ணாமலையை பார்த்துட்டு இருக்கார் உன்னை ஒரு பக்தர் பக்கத்தில் இருந்து மலையை பார்க்குறீங்களா சாமி அப்படின்னா உடனே ரமண மகர்ஷிகள் சொன்னார் இல்லையே நான் என்னையை தான் பார்த்துருக்கேன் நல்லா நமக்கு நல்லாவே தெரிகிறது அவர் வந்து மலையை தான் பார்க்குறாரு கண்ணு வந்து இந்த மலையை பார்க்கிற தனக்கு வெளியில் இருக்கிற ஒரு பொருளா அவர் என்ன சொல்ற என்னை தான் பார்க்கிறேன் எதை பார்த்தாலும் அதில் நானே இருக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு அவர் 
சொரூபத்தில் இருக்கிறார் அது எப்படி சாத்தியமாச்சு இப்போ ரெண்டு கை இருக்கு ரெண்டு கண் இருக்கு ரெண்டு நான் இருக்கா யோசிச்சு பாருங்க எத்தனை நான் இருக்கு உங்ககிட்ட எத்தனை நான் இருக்கு யார் அது நான் தான் அப்போ நான்னா ஒன்று தான் இருக்க முடியும் நான் என்பது என்றைக்கும் ஒன்று தான் நானும் நான்கிறேன் நீங்களும் நான்கிறீங்க நீங்களும் நான்கிறீங்க நீயும் நான்கிறேன் நான்கிறது ஒன்று தான் அப்போ எப்படி அதை இன்னொரு பொருளாக பார்க்குறது புரியுது நமக்கு வெளியில் இருக்கிற பொருளாக அதை பார்க்க முடியாது என்ன செய்யணும் நானாய் இருக்கணும் தன்னை அறிதல் என்பது தானாய் இருத்தலே அதனால் நாளைக்கு கிருஷ்ணானு நாம் சிவ சிவாந்து தீப தரிசனம் பண்ண போகிறோம் அதை பற்றி சுவாமிஜி நம்ம சுவாமிஜி ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்காங்க அந்த இதில் என்ன நடக்கும் நான் கூட அதை பார்த்தது இல்லை சாமி விடுது படித்த பிறந்தா எனக்கு இந்த முழு விவரம் தெரிஞ்சுது அந்த மாலை நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்களா இப்போ அதுலேருந்து கொப்பரை வைக்கிறாங்க அந்த மலை முகட்டிலேயே கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு பள்ளம் தோண்டி இப்போ அந்த இடம் கொஞ்சம் பள்ளமாக தான் இருக்குது அது நிறைய நெய்யை ஊற்றி பெரிய திரிய போட்டு ஏற்றி வச்சுருப்பாங்களா ஒரு திரையை கட்டியிருப்பாங்களா கீழே சரியான அந்த நேரம் வரும் பொழுது கோயிலேருந்து ஒரு அம்பு விடுவாங்க அந்த அம்புனுடைய நுனியில் துணியை சுற்றி அது எரிஞ்சிட்டு இந்த ஜுவாலையோடு அந்த அம்பு பாயும் போது அவங்க உடனே அந்த திரையை கட்டி விட்டுருவாங்க அப்போ ஜோதி நமக்கு தெரிகிறது இது ஒரு சடங்கு இந்த சடங்குடைய பொருள் என்ன அறியாமை திரை தன்னை தன் சொரூபத்தை மறைத்து கொண்டு அறியாமை திரை இருக்கிறது ஜுவாலையோடு அக்னி ஜுவாலையோடு போகிற அம்பு போல குருவின் உபதேசம் அந்த அறியாமை திரையை நீக்குகிறது அப்ப என்ன தெரிகிறது ஆத்ம ஜோதி தெரிகிறது ஆத்ம ஜோதின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு எல்லாமே ஒரு புறப்பொருளாக காமிச்சாகணுங்கிறதுனால இந்த நெருப்பு மூட்டி வச்சிருக்காங்க ஆனால் உண்மையில் ஆத்மஜோதி என்பது நெருப்பா சமீபத்தில் ஒரு வரி பார்த்தேன் அது அப்புறம் திரும்ப திரும்ப எனக்கு மனசில் வந்துட்டே இருக்கு இப்போ ஒரு நெருப்பு எரியணும் ஜுவாலை வரணும் அப்படின்னா ஒன்றும் விறகு எரிக்கணும் இல்லை இந்த துணி மாதிரி ஏதாவது ஒரு திரி பஞ்சு திரியோ துணி திரியோ அது எரியணும் இல்லை மெழுகுவர்த்தியில் இருக்கிற திரி எரியணும் அப்போ ஏதாவது ஒரு பொருள் எரியும் போது தான் அந்த தீ தெரியுது இல்லையா ஜுவாலை வருது அப்படி தானே இப்போ விறகெல்லாம் இல்லைன்னா கேஸு அந்த எரி வாயு வரணும் அந்த வாயு எரியும் நமக்கு ஜுவாலை கிடைக்கும் இந்த ஆத்ம ஜோதிங்கிறதுக்கு எந்த பொருளும் வேண்டாம் ஒரு கற்பூரத்தை வைக்கிறோம் தீ பத்து வைக்கிறோம் அது அப்படியே குப்புனு எரியுது அப்போ ஏதோ ஒரு பொருள் வேணும்ல எரியறதுக்கு ஆத்ம ஜோதிக்கு தன்னை தவிர வேறொன்று தேவை இல்லை தானே சுடரும் சுடரது அப்படின்னே திரும்பவும் ஒரு சுடர கற்பனை பண்ணி அடியில் ஒன்றுமே இல்லை விறகு இல்லை திரி இல்லை கேஸ் இல்லை அது சுடர் மட்டும் அப்படி தொங்குது அத்திரி இது என்னது பயமா இருக்கே அப்படிலாம் நினச்சிட வேண்டாம் சுடர் ஒளி என்கிற வார்த்தையெல்லாம் நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக சொன்ன வார்த்தைகள் வார்த்தைகளை ஒதுக்கிட்டு அமைதியாக உள்ள உணர முற்படணும் இது எல்லாருக்கும் சாத்தியம் அமைதியாக உள்ளுக்குள்ள தன்னை உணர முற்படணும் எண்ணம் கூட நான் இல்லை எண்ணத்தை அறிகிற நான் தான் நான் இதுதான் தீப தரிசனம் தன்னை உணர்தல் தான் உண்மையான தீப தரிசனம் இது தரிசனம் பண்ணினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படி சாதாரணமாக நமக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு குழந்தை இல்லாத தம்பதிகள் ராமேஸ்வரம் போயிட்டு இருந்தால் குழந்தை பறக்கும் இப்படி ஒரு ஏதாவது ஒரு பலனை வச்சு வச்சே நமக்கு சாமி கும்பிடும் போது நினச்சி பழக்கமாயிட்டு இப்போ நீங்கள் தீப தரிசனம் உள்ளத்துக்குள்ள ஆத்ம தரிசனம் பண்ணுறதுனால என்ன பிரயோஜனம்னா ரொம்ப பெரிய பிரயோஜனம் எதுலையும் மற்ற எதுலையும் கிடைக்காத பிரயோஜனம் இருக்குதுன்னு சொல்லி பகவத்கீதையில் பகவான் சொல்கிறார் பல இடங்களில் சொல்கிறார் அதில் ஒரு இடம் நாம் அடிக்கடி நினைக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா துக்க சம்யோக வியோகம் யோக சம்யத்தம் துக்கத்தின் சேர்க்கையிலிருந்து பிரிந்து கொள்ளுதலே யோகம் என்று தெரிந்து கொள்ளுக இப்ப நாம எப்படி இருக்கோம் ஒரு ஃப்ரெண்டை கட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் யார் அந்த ஃப்ரெண்டு நான் துக்கம்ங்கிற ஃப்ரெண்டை பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் வாழ்க்கையில எதுவும் நம்மளை துக்கப்படுத்தி விடுகிறது இல்லையா எதுக்கும் நான் அசைய மாட்டேன் என்னை எதுவுமே கஷ்டப்படுத்தாது அப்படின்னு சொல்ல முடிஞ்சா நீங்க ஏற்கனவே நல்லா இருக்கீங்க அப்ப நம்ம துக்கப்படுறோம் துக்கத்தோடு சேர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த ஆன்மீகானம் வரும்போது துக்கத்திலேருந்து பிரிந்து கொள்வோம் போருமே வேற என்ன வேணும் வாழ்க்கையில் துக்கத்திலிருந்து பிரிந்து விட்டாலே நம்முடைய இயல்பான சுகம் அல்லது மகிழ்ச்சி அல்லது ஆனந்தம் தெரியும் 
நம்முடைய இயல்பு நமக்கு புரியும் அதனால தன்னை அறிதலின் பெரும் பயன் துக்கத்தை விட்டு சுகமாக இருப்போம் வேறு எதுலையும் அது வராது அதனால அண்ணாமலையாருடைய தீப தரிசனம் அதை நாளைக்கு பார்க்கும்போது தன்னை உணர்தல் தன்னை அறிதல் தானாய் இருத்தல் என்கின்ற அக தீப தரிசனத்தையும் நாம் பெறுவோம் அப்புறம் சுவாமிஜி இன்னொன்று சொல்கிறாங்க இது மாதிரி எந்த ஒரு திருவிழாலையும் பக்தர்கள் பெரும் கூட்டமாக வராங்க மெயின் ரோட்டில் அப்படி இந்த ஓரத்தில் நின்று பார்த்தாலே தெரியும் ஜனங்கள் அப்படியே சார சாரியாக கிரிவலு போயிட்டே இருக்காங்க லட்சக்கணக்கில் அசைஞ்சிட்டே இருக்காது அதை பார்க்கும்போதே அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கு சுவாமிஜி சொல்கிறாங்க இத்தனை பேரும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இந்த தரிசனம் பார்த்து விடணும் தீப தரிசனம் பார்க்கணும் மலைக்கு மேலே தெரிகிற இந்த ஜோத்திய தரிசனம் பண்ணணும் என்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு வந்து திரண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு திருக்கூட்டத்தை பார்ப்பதே ஒரு பெரிய தரிசனம் சாமி வந்து கண்ணுக்கு தெரிகிற கடவுளையும் பாரு முதல்ல அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்னமோ உள்ளுக்குள்ள சொல்கிறீங்க என்ன விறகு நெரு இதெல்லாம் இல்லாத ஒரு நெருப்புலாம் சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் ஒன்றும் புரியலைன்னா இதை பார்ப்பீங்க எனக்கு இப்போ நீங்கள் கண்ணு முன்னாடி உட்காந்துருக்கு நீங்கள் எல்லாரும் இருந்தால் பகவான் உங்கள் வடிவில் அப்படி நீங்கள் வரக்கூடிய கூட்டம் எல்லாம் பக்தர்கள் எல்லாரும் அப்படி நினச்சி பாருங்கள் அங்கே திருச்செந்தூரில் கடல் அலையம்பாங்க சுகசம்ஹாரத்தில் அது மாதிரி இங்கே தலை 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 எங்கே பார்த்தாலும் பகவானுடைய விஸ்வரூப்பம் போல இருக்கும் அமர்நாத யாத்திரைக்கு போகும்பொழுதும் அதனையும் சுவாமிஜி எழுதுகிறாங்க என்ன எழுதுகிறாங்க தரிசனங்கள் வந்து அந்த குகைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பனிலிங்கத்தை தரிசிப்பது மட்டுமல்லன்னு சொல்லி எதெல்லாம் அந்த தரிசனம் சொல்லிட்டு அதில் ஒன்று இந்த பக்தர்கள் கூட்டம் இத்தனை சிரமங்களுக்கு நடுவில் இவங்க போய் தரிசனம் பண்ண வந்திருக்கிறார்களே இவர்களை பார்ப்பதே ஒரு தரிசனம் எங்கெங்க வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அங்கெல்லாம் சுவாமிஜி சொல்கிறாங்க மனிதர்கள் வடிவில் இருக்கிற இறைவனை மதிக்க கற்றுக்கொள் அந்த தரிசனமும் நாம் செய்வோம் இந்த அண்ணாமலையாருடைய கார்த்திகை தீப திருநாளாகிய இந்த பெருவிழாவிலே நம்முடைய உள்ளம் அதன் இயல்பான பெருமையில் மேன்மையில் மகிமையில் ஒளிர்வதாக சிறுமையிலிருந்து பிரிந்து கொள்வதாக இயல்பான மேன்மையில் அது ஒளிர்வதாக நான் என்று சுடரும் அந்த ஒரு பொருளை என்னை நான் உணர்வேனாக என்னுள் நான் என்னை கண்டு கொள்வேனாக தேடி தேடுனா தேவனை என்னுள்ளே தேடி கண்டு கொண்டேன் கல்வி செருக்கு பிரம்மா தேடிட்டு மேலே போனார் செல்வ திருமால் கீழே போனார் அதை ரெண்டு பேராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியலை அதில் இந்த கல்வி செருக்கில் இன்னொரு கேடு இருக்குது ரொம்ப புத்திசாலியாக இருக்குனால அவன் பொய்யெல்லாம் ரொம்ப சொல்லிட்டான் இவருக்கு கொஞ்சம் ஒரு கட்டத்தில் மனசு மாறிச்சா நம்ம இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு வருந்தி விட்டார் திருமால் பிரம்மதேவன் போய் சொல்கிறார் நான் பார்த்துட்டேன்னு சொல்லிட்டார் இப்போ கல்வியில் நல்ல ஒழுக்கத்தினுடைய அடிப்படையில் பக்தியின் அடிப்படையில் கல்வி இல்லைன்னா திருட்டு புரட்டுக்கு அது வந்துடும் அதனால அதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் கல்வியும் செல்வமும் காணா கரையற்ற அந்த ஜோதி கங்கு அற்ற ஜோதி கங்குன்னா தெரியல விறகு கறி இதெல்லாம் எரிச்சோம்னா அந்த கங்கு கிடக்கும் அது சின்ன துண்டு அது எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் ஜுவாலை வராட்டா கூட தக தக தகன்னு இருக்கும் அதான் கங்குங்கிறோம் அந்த தீ போயிடுச்சுன்னா அது அப்படியே கறியாவோ சாம்பலாவோ நுக்கும் இந்த ஞான ஜோதியிலே கங்கு இல்லை சாம்பல் மிஞ்சாது அகத்திலே ஒளிரும் அந்த ஆன்ம ஜோத்தியை காண அதுவே நமக்கு அருள் புரிவதாக அண்ணாமலையானுக்கு அண்ணாமலையம் அண்ணா போற்றி போற்றி பிரம்மைவ சத்தியம் ஓ